সবাইকে সাদর আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সুপ্রিয় দর্শক নেক্সাস টেলিভিশনের স্বাস্থ্য বিষয়ক নিয়মিত আয়োজন কেমন আছেন অনুষ্ঠানে আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে গর্ভধারণের শারীরিক এবং মানসিক উপযুক্ততা আমরা এই বিষয়টি নির্ধারণ করার পেছনে একটি বড় কারণ খুঁজে পেয়েছি সেটা হচ্ছে কোনো জাতিকে যদি সামনে এগিয়ে নিতে হয় তাহলে প্রয়োজন সুস্থ মা এবং সুস্থ শিশুর একজন নারী কখন শারীরিক এবং মানসিকভাবে যোগ্যতা অর্জন করে একজন শিশুকে গর্ভধারণের জন্য যেটি সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন কিন্তু সবচেয়ে কম আলোচিত হয় সুপ্রিয়া দর্শক তাই এ বিষয়ে আলোচনার ডালি আমরা সাজিয়েছি এবং আমাদের সাথে দুজন প্রসূতি এবং স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন আমি আপনাদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি আমার বা দিকে রয়েছেন অধ্যাপক ডাক্তার তাবাসুম পারভিন তিনি প্রসূতি এবং স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ বঙ্গবন্ধু শেখ মু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি কর্মরত এবং সাথে রয়েছেন আরেকজন খ্যাতনামা সিনিয়র অধ্যাপক ডক্টর শারিয়া তাসনিম তিনি প্রসূতি এবং স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ তিনি ঢাকা কমিউনিটি মেডিকেল কলেজ এবং হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন আপনাদের দুজনকে সুস্বাগত জানাচ্ছি এবং সুপ্রিয়া দর্শক বরাবরের মতো আপনাদের সাথে রয়েছে মিলেনী চৌধুরী এবং এই আলোচনায় কিন্তু আপনারাও যুক্ত হতে পারেন পর্দায় দেখানো নম্বর এটি এই ফোন করে করতে পারেন প্রশ্ন তুলে ধরতে পারেন প্রাসঙ্গিক সমস্যা আমাদের অতিথিদয় সানন্দে আপনাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন এবং সমস্যা সমাধানের পথ দেখাবেন ডক্টর পারভিন আপনাকে দিয়ে শুরু করছি একজন নারী কখন গর্ভধারণের অর্থাৎ মা হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করে হ্যাঁ আসলে খুবই মূল্যবান প্রশ্ন ধন্যবাদ আপনাকে একজন নারী কখন যোগ্যতা অর্জন করে এটি বলবার আগে তার সার্বিক একটা আসলে মূল্যায়ন হওয়া দরকার সেটা তার শারীরিক এবং মানসিক আমাদের দেশে যেটা আমি প্রথমেই বলতে চাই আমাদের দেশে এখনও আঠেরোর নিচে অনেক মেয়ের বিয়ে হয়ে যায় তো যদি খুব অল্প বয়সে কারো বিয়ে হয়ে যায় তাহলে কিছুটা সময় আসলে দেয়া উচিত শারীরিক এবং মানসিক পরিপক্কতা অর্জনের জন্য সেই জন্য প্রয়োজনীয় কন্ট্রাসেপটিভ বা জন্ম নিয়ন্ত্রণের যে পদ্ধতিগুলো আছে তারা অ্যাডপ্ট করতে পারে বা গ্রহণ করতে পারে আর যদি আমি অন্যভাবে বলি যখন একটা কাপল বা একটা তার দম্পতি তারা চিন্তা করবেন বাচ্চা নেবার জন্য তার আগে কিছু প্ল্যানিং আছে যেমন ধরেন আমরা কোথাও যদি বেড়াতে যাই আমার ব্যাগটা কিন্তু আমি সুন্দর করে গোছাই আমার সমস্ত কিছু আছে কি না কাপড় চোপড় থেকে শুরু করে ইভেন টুথপেস্টটা পর্যন্ত টুথ ব্রাশটা পর্যন্ত আমরা গুছিয়ে রাখি তাহলে আমার একটা ভ্রমণের জায়গা যদি আমি এত পরিকল্পনা করে করি একটি সন্তান আসবে একটি অনাগত শিশু নতুন অতিথি আসবে পৃথিবীতে তার জন্য পরিকল্পনাটা কিন্তু সেই লেভেলেই হওয়া উচিত সেইভাবেই হওয়া উচিত তো শারীরিকভাবে আমরা বলি যে একটা মেয়ে কখন বেবি নিতে পারবে সে যদি শারীরিকভাবে তার ওজনটা সঠিকভাবে থাকে খুব মানে নিম্ন মাত্রার ওজন অথবা খুব বেশি ওজন যেটাকে আমরা মুটিয়ে যাওয়া বলি বা স্থূলকায় বলি সেটা প্রেগন্যান্সি বা গর্ভাবস্থার জন্য কিন্তু ভালো জিনিস নয় এছাড়া তার কিছু শারীরিক সমস্যা যদি থাকে যেমন রক্তশূন্যতা সেটিকে তাকে ঠিক করে নিতে হবে তার কোনো অসুস্থতা যদি থাকে থাইরয়েড আছে ধরেন সেটাকে কারেকশান করে নিতে হবে ডায়াবেটিসের একটা মেয়ে কি মা হতে পারবে না অবশ্যই হতে পারবে কিন্তু সেটা হতে হবে পরিকল্পিত তাকে ডায়াবেটিসটা নিয়ন্ত্রণ করে নিতে হবে প্রেশারের একটা পেশেন্ট সে সেও মা হতে পারবে কিন্তু তার উচ্চ রক্তচাপের ওষুধগুলো পরিবর্তন করে নিতে হবে যেগুলো প্রেগন্যান্সিতে বা গর্ভকালীন সময়ের জন্য নিরাপদ আরেকটি খুব গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হলো ফলিক অ্যাসিড আমরা বলি যে গর্ভধারণের আগের থেকে এক মাস আগের থেকেই একটা মেয়ে অ্যাটলিস্ট পাঁচ মিলিগ্রাম বা চার মিলিগ্রামের ফলিক অ্যাসিড প্রতিদিন গ্রহণ করবে কেন করবে কারণ এটা তার জন্মগত ত্রুটি বিশেষ করে স্নায়ুর ত্রুটিগুলো প্রায় সত্তর পারসেন্ট সারিয়ে দিতে পারে 
গর্ভস্থ শিশুর আর একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হলো কিছু ভ্যাকসিন নিয়ে ফেলতে হবে যেমন আমাদের খুব প্রচলিত হলো টিটেনাসের ভ্যাকসিন মোটামুটি আমরা দেখি যে আমাদের দেশে প্রায় আশি শতাংশ মায়েদের এই ভ্যাকসিন নেওয়া থাকে কিন্তু একই সাথে হেপাটাইটিস বির ভ্যাকসিন সেটাও কিন্তু নিয়ে ফেলা উচিত রুবেলা এমন একটা জন্মগত ত্রুটি তৈরি করে যেখানে বাচ্চার অন্তত্ব থেকে শুরু করে ডেফনেস মানে কানে শোনা বধির হওয়া মেন্টাল রিটার্ডেশন হওয়া এতগুলো সমস্যা আছে তাহলে সে একটা রুবেলার ভ্যাকসিন নিয়ে নেবে আপনি একজন সিনিয়র প্রসূতিবিদ এবং স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ এবং এই ক্ষেত্রে দীর্ঘ অনেক দিন অনেক ধরনের কাজ আপনি করেছেন পৃথিবীব্যাপী আপনি আমার চেয়ে আরও নিশ্চিতভাবে ভালো জানেন যে কতগুলো সমস্যা দেখা দিচ্ছে অনেক দেশে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নেতিবাচক ঋণাত্মক অর্থাৎ তিনজন মারা যাচ্ছে দুটো শিশু জন্মগ্রহণ করছে আমাদের দেশ সহ পৃথিবীব্যাপী অটিস্টিক বাচ্চার সংখ্যা বাড়ছে এবং শুধু তাই নয় আরও কতগুলো সমস্যা যেমন বন্ধাত্ম বাড়ছে এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই কিন্তু একজন নারী কখন গর্ভধারণ বা মা হওয়ার উপযুক্ত উপযুক্ততা অর্জন করে সেই আলোচনাটা হওয়া দরকার কখন সেটি অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রফেসর তাবেসমের কথার সাথে একটু যোগ করতে চাই আপনার কথাটার মধ্যে একটু পরে আসছি সেটা হলো যে উপযুক্ততার জন্য একটা বয়স কিন্তু একটা বড় ফ্যাক্টর হ্যাঁ মানে একটা মেয়ে অল্প বয়সে যদি কিশোরবী বয়সে যদি সে গর্ভধারণ করে তাহলে কিন্তু গর্ভকালীন জটিলতা অনেক বেড়ে যায় শিশু অসুস্থতার হারও কি বেড়ে যাবে শিশু অসুস্থতার মানে একটা লো বার্থ ওয়েট বেবি হবে মানে কম ওজনের বাচ্চা কম ওজনের বাচ্চার কিন্তু তার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম তার মানে বেঁচে থাকার মতন যে রসোচ্ছ্বাস সে নিয়ে আসবে সেটাতে ঘাটতি থাকে তাহলে সেই ঝুঁকিটা থাকে আবার মায়ের জন্য কিন্তু ঝুঁকি থাকে যে তার শরীর গঠন কিন্তু সম্পূর্ণ হয়নি তার যে পেলভিস বা বস্তি কোটর সেটা তখনও মানে পূর্ণতা লাভ করেনি কাজেই তার জন্য কিন্তু বিলম্বিত প্রসব বাধাগ্রস্ত প্রসব সেগুলো সম্ভাবনা থাকে মানে ঝুঁকিটা থাকে বেশি আবার এই একটা আমাদের একটা স্লোগান ছিল আঠেরোর নিচে বিয়ে নয় বিশের নিচে বাচ্চা নয় আমি এক্সাক্ট কথাটা মানে আইডিয়াটা এরকম ছিল খুবই বিজ্ঞানসম্মত একটা দর্শক রয়েছেন আমাদের সুপ্রিয়া দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি বলুন আপনার তো নিশ্চয়ই কোনো সমস্যা নেই জনাব শরীফুল সমস্যাটা কার আমার ছোট বোন জি ওর বয়স উনিশ বছর হ্যাঁ হ্যাঁ ওর আমরা বিয়ে দিছি তিন চার মাস হলো হ্যাঁ তো ওর এক সমস্যা হচ্ছে যে ওর রক্ত স্বল্পতা আর কি ওর তিন চার মাস ওর রক্ত নিচ্ছা জি আমাদের জন্মগত রোগ মানে রক্ত তৈরি হওয়ার একটা মানে ঘাটতি আছে তো থ্যালাসিমিয়ার মা কিন্তু বাচ্চা নিতে পারবে কিন্তু তার যে হিমোগ্লোবিনের যে মাত্রাটা সেটা কিন্তু ঠিক মাত্রায় আনতে হবে সেটা কিন্তু একটু কঠিন এবার ওনারা বলছেন যে ওনারা চিকিৎসার জন্য 
ইন্ডিয়া যাবেন বা তাহলে আমার মনে হয় তার থ্যালাসেমিয়ার যে কিছু জটিলতা সেটাও হয়তো মেয়েটির আছে সেই ক্ষেত্রে আসলে তার ওই চিকিৎসাটা আগে করে নিয়ে তারপরে তার গর্ভধারণের চিন্তাটা করা দরকার অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসাটা হওয়ার হ্যাঁ প্রাথমিক পর্যায়ে চিকিৎসা হয়ে সে উপযুক্ত হবে যে তার হিমোগ্লোবিন বা রক্তশূন্যতাটা কারেকশান হবে এবং অন্য কোনো জটিলতা যদি থাকে সেটা নির্মূল হবে তারপরে সে বাঁচিয়ে নেওয়ার জন্য চেষ্টা করবে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ জি হ্যাঁ এখন যে বিষয়টি আমরা আলোচনা করছিলাম সেই জায়গাটায় আসুন আচ্ছা এরপরে যেটা আমি বলছিলাম যে বেশি বয়সও কি তারপর অন্যরকম সমস্যা পঁয়ত্রিশের পরে তখন দেখা যায় যে একটা মহিলার হয়তো তখন তার ব্লাড প্রেশার বেশি অথবা তার ডায়াবেটিস আছে আবার কিছু কিছু জন্মগত ত্রুটি যেমন ডাউন সিনড্রোম সেগুলো কিন্তু বয়সের সাথে কিছুটা সম্পর্ক আছে সেই জন্য কিন্তু আমরা বলি যে কবি হেলাল হাফিজ একটা কবিতায় লিখেছিলেন এখন যৌবন যার যুদ্ধে যাবার তার শ্রেষ্ঠ সময় আর নারীরা বলবেন এখন যৌবন যার মানে বিশ থেকে পঁয়ত্রিশে যিনি সন্তান ধারণের শ্রেষ্ঠ সময় বিশ থেকে তিরিশ আসলে বিশ থেকে তিরিশ বৈজ্ঞানিক ভাবে বললে মানে সন্তান ধারণের শ্রেষ্ঠ সময় জি মানসিক যোগ্যতার ব্যাপারে একটু আচ্ছা মানসিক যোগ্যতা তো একটা মেয়ে যখন বিয়ে হয় হ্যাঁ সে একটা তার বাবার বাড়ি থেকে একরকম পরিবেশ তার থেকে কিন্তু একটা অন্য পরিবেশে যায় এবং দুটো ফ্যামিলি তো কখনো একই রকম পরিবেশ পরিস্থিতি হয় না তাহলে তার কিন্তু একটা অ্যাডজাস্টমেন্টের কথা আসে তাই না মানে খাপ খাইয়ে নিতে হয় এখন এই খাপ খাইয়ে নিতে গেলে তাকে কিন্তু অনেক কিছু গ্রহণ করতে হয় অনেক কিছু বর্জন করতে হয় তাহলে তার একটা মানসিক পরিপক্কতা কিন্তু দরকার এই যে একটা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে নিজেকে মানিয়ে নেওয়া তার উপরে কিন্তু অনেকগুলো দায়িত্ব এসে পড়ে তাই না একটা মেয়ে মানে জাস্ট বিয়ের আগে দিন সে চারটা হয়তো কিশোরী ছিল বা যুবতী ছিল তরুণী ছিল আর বিয়ের পরে কিন্তু সে একটা দায়িত্ববান গৃহবধূ অথবা বধূ বধূ বা গৃহবধূ বা সে যদি ওয়ার্কিং হয়ে পড়ে হ্যাঁ সে একটা ওয়ার্কিংও হতে পারে সে একটা ছাত্রীও হতে পারে যে পড়াশুনো শেষ হয়নি তো তার এই যে খাপ খাইয়ে নেওয়ার জন্য মানসিক একটা প্রস্তুতি বা একটা পরিপক্কতা সেটা কিন্তু খুবই প্রয়োজন এবং সেই তাকে এই মানে তার এই ইয়ের সাথে মানে মানে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে তৈরি হওয়ার জন্য পরিবারের একটা সহযোগিতা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ তাকে মানসিকভাবে প্রস্তুত করতে মানসিকভাবে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর তাবাসম পারভিন একই প্রশ্ন আপনাকে মন বা মানসিক প্রস্তুতি কেমন হলে মা হওয়ার কথা ভাবা যায় ডেফিনেটলি আমরা যখন একটা কোনো ভালো কিছু চাইব যে কোনো সাধারণ ঘটনার ক্ষেত্রেও আমরা বলি যে মনটাকে ভালো রাখো প্রফুল্ল রাখো হাসি খুশি থাকো আর প্রেগনেন্সি তো একটা বিশাল ব্যাপার মানে এখানে তো একটা মানে ইচ্ছা যে আমি সন্তান ধারণ করব একটা চমৎকার হাদিস কিন্তু আসছে ইন্নামাল আমানু বিন নিয়া অবশ্যই কর্মের ফলাফল নিয়াতের উপরে নির্ভর করে তো এখানে যে নিয়াতটা করবে সন্তান ধারণের সেই যে নিয়াত মানে মনস্থির করবে সেই মনস্থির করার জন্য মনের কি কি শর্ত পূরণ হওয়া দরকার না মনের শর্ত পূরণ করা আসলে খুবই কঠিন যত সহজে আমি বলছি আমরা ঠিক তত সহজ নয় যেমন এই যে ভাইটি প্রশ্ন করলেন তার বোনের ব্যাপারে থ্যালাসেমিয়া দেখুন ও আমরা যতই বলি যে তুমি মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাক জিনিসটা তার জন্য এত সহজ হবে না তার জন্য ছেলে পাওয়াটাও কিন্তু কঠিন হয়ে যাবে এবং এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলে রাখি যে যার সাথেই তার বিয়ে হোক না কেন তার কিন্তু ব্লাড টেস্ট করে নিতে হবে এটা কিন্তু একেবারে ম্যান্ডেটরি যাকে আমরা বলি তো মানসিকভাবে প্রফুল্ল থাকাটা এই কারণেই জরুরি যে একটা সুস্থ সন্তান একটা সুস্থ মার থেকেই আসতে পারে কারণ মা যদি মানসিকভাবে অসুস্থ হয় অথবা কি এভাবে বলা যায় না যে মানসিক প্রস্তুতির প্রধান জায়গা আমি এক একজন মানুষ আমার ভেতরে আরেকটি মানব সন্তান আসবে সে বেড়ে উঠবে আমার শরীর থেকে সে খাবার গ্রহণ করবে এবং তাকে খাবার দেওয়ার জন্য আমার শরীরে কিছু অঙ্গ পতঙ্গে পরিবর্তন হবে 
ইত্যাদি ইত্যাদি এই দিকটাকে কেউ ভাবার দরকার আছে না অবশ্যই ভাবার দরকার আছে অবশ্যই ভাবার দরকার আছে কারণ প্রেগন্যান্সির সাথে সাথে শরীরে এবং মানসিকভাবে ব্যাপক পরিবর্তন হয় যে পরিবর্তনগুলো আমরা সাধারণভাবে চিন্তাও করতে পারি না আমাদের রক্তের পরিমাণ বেড়ে যায় ডাবল হার্টের বিট বেড়ে যাচ্ছে ব্লাড প্রেসার একটা সময় কমছে একটা সময় বাড়ছে সুগারেরও অনেক খেলা চলে সুগার বেড়ে যায় কাজে একটা ব্যাপক পরিবর্তন যখন থাকবে সেই বিষয়ের মানসিক প্রস্তুতি তো তার থাকতেই হবে তবে ওই জিনিসটা যেটা আমি বলছিলাম এই কারণে নিজেকেও অনেক সময় প্রশ্ন করা উচিত আমাদের মায়েদের যে আমি কি মানসিকভাবে প্রস্তুত আমি যদি প্রস্তুত না হই তাহলে আমার কোথায় গ্যাপগুলো আছে আমি কোথায় সমস্যাটা অনুভব করছি তাহলে এই সমস্যাটা সমাধানের জন্য কে আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু সে কে আমার হাজব্যান্ড আমি হাজব্যান্ডের সাথে শেয়ার করতে পারি আমার সব কোনো কিছু আমি পরিবারের একজন শাশুড়ির সাথে শেয়ার করতে পারি মায়ের সাথে শেয়ার করতে পারি রয়েছেন আমাদের সাথে প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনার নাম বয়স এবং কোথেকে ফোন করেছেন জানিয়ে সমস্যাটি বলুন হ্যাঁ বলুন আপনার নামটা বলুন বয়স বলুন সমস্যাটি বলুন আমার নাম হচ্ছে আকলিমা বেগম হ্যাঁ বয়স বয়স হচ্ছে তিরিশ জি হ্যাঁ জি আপনার সমস্যাটা বলুন এখন আমার সমস্যা হচ্ছে আমার <laughs> 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 আমাদের এই বোনটি আকলিমা তিরিশ বছর বয়স তার তিনটি বাচ্চা হয়েছে তিনটে সিজার চতুর্থ সন্তান নিতে পারবে কি না এবং একই সাথে তার ব্রেস্টে একটি ফাইব্রোয়াডেনোমা সমস্যা রয়েছে এবং তার হেমোরয়েড রয়েছে আচ্ছা ফাইব্রো অ্যাডিনোমার সাথে প্রেগনেন্সির কোনো রকম সংশ্লিষ্টতা নাই তবে হেমোরয়েডসের সাথে আছে প্রেগনেন্সি নেবার সাথে সাথে তার হেমোরয়েডসের সমস্যাটি বাড়বে তার চাইতেও বড় কথা যে তার তিনটি সিজারের পরে চার নম্বর সিজারটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কিন্তু হতে পারে যেমন আমরা যত দেখি যে প্রে সিজার বাড়ছে তত ফুলগুলো ওই সিজারের আগের যে কাটা জায়গাটা আছে সেখানে ঢুকে যাওয়ার প্রবণতা অনেক বেশি জড়িয়ে যায় একদম ভিতরে ঢুকেই যায় বেসিক্যালি এবং সামনে যে মূত্রথলি থাকে সেটাতেও ফুলের অংশ চলে যায় তো এটা একেবারে লাইফের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ খুব বেশি যদি তার যদি তিনটি সন্তান সুস্থ থাকেন এবং ভালো থাকেন আমার সাজেশান হবে যে উনি প্রেগনেন্সি না নেওয়াটাই তার জন্য নিরাপদ হবে তবে কেউ যদি নিতে চান সেটা তো আসলে আমরা নিষেধ করতে পারি না সেই ক্ষেত্রে আবারও তাকে শারীরিক এবং মানসিক যে ব্যাপারগুলো আছে সেগুলো একটু অ্যাসেস করে দেখে নিয়ে ডাক্তারের পরামর্শ মোতাবক তার নেওয়া উচিত হবে এবং তার আগের সিজারগুলো কেমন হয়েছে আগের সিজারের নোটগুলো দেখা উচিত আসলে এখানে যে অনেক ধন্যবাদ আপনাকে সুপ্রিয়া দর্শক সময় হলো একটা ছোট্ট বিরতি নেয়ার থাকুন আমাদের সাথে দ্রুতই ফিরে আসব সাথে থাকার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ সুপ্রিয়া দর্শক আমরা কথা বলছি গর্ভধারণের শারীরিক এবং মানসিক উপযুক্ততা এই বিষয় নিয়ে স্বনামধন্য শ্রীরোগ বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডাক্তার শারিয়া তাসনিম এবং অধ্যাপক ডাক্তার তাবাসুম পারমিন দুজন আমাদের সাথে রয়েছেন এবং সুপ্রিয়া দর্শক পর্দায় দেখানো নম্বরে ফোন করে আপনারাও আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন সমস্যা সমাধান অথবা প্রশ্নের উত্তর প্রত্যাশা করি প্রফেসর শারিয়া তাসনিম আমরা জানি যে গর্ভধারণের জন্য মানসিক প্রস্তুতি একটা বিশাল ব্যাপার এই জন্য আমরা জানি এই পৃথিবীতে যে জাতি গোষ্ঠীকে সবচেয়ে বুদ্ধিমান বলা হয় তাদের নারীগণ গর্ভবতী হলে তাদেরকে অঙ্কের ধাঁধা সমাধান করতে দেয়া হয় গান শোনানো হয় এবং সৃজনশীল পড়া অথবা বিজ্ঞান ভিত্তিক পড়াশোনা করতে উৎসাহিত করা হয় আপনি মানসিক প্রস্তুতির এই দিকটাকে কীভাবে দেখেন এটা খুবই চমৎকার একটা কথা বলেছেন আমরা আপনি যেমন একবার হাদিস বললেন আমরা তো হাজত বড় পিসি আবু আবদুল কাদের জিলানি না ওনার কথা শুনেছি যে উনি 
মানে মায়ের গর্ভাবস্থাতে যে মা সবসময় কোরআন শরীফ পড়তেন উনি কোরআন শরীফ বুঝতে করে ফেলে মানে হয়েছিল ওনার মানে যদিও এটা হয়তো বা কিছু একটা অলৌকিক ব্যাপার কিন্তু তারপরেও মা কি চিন্তা করছে মা কিভাবে তার এই দিন রাতের সময়টা পার করছে সেটা কিন্তু তার গর্ভস্থ শিশুর বৃদ্ধি এবং গঠনে কিন্তু একটা ভূমিকা রাখে এই জন্য আমরা যে বলি না যে গর্ভাবস্থায় একটু হাসি খুশি থাকবে চিন্তামুক্ত থাকবে এবং আপনি দেখবেন যে একজন মা যখন সেটা তার প্ল্যান প্রেগনেন্সি হয় যে সে এখন প্রেগনেন্ট হতে চেয়েছি তো তখন প্রেগনেন্সি আর ঠিক সে প্রস্তুত ছিল না একটা আনপ্ল্যান প্রেগনেন্সি তখন কিন্তু তার যে ব্যবহার আচরণ তার মধ্যে কিন্তু অনেক পার্থক্য দেখা যায় দেখবেন যে কেউ এত বমি করছে আসলে তো বমি বলছে আমি বমির জন্য আর মানে থাকতে পারছি না কিন্তু আসলে আমরা দেখছি না যতটা বমি করছে মানে সে কি মানসিকভাবে এই প্রেগনেন্সিটাকে নিতে পারছে না সেটা তার একটা বহিঃপ্রকাশ অসহ্য ঘুমাতে পারছি না কিন্তু যে হয়তো বা প্রেগনেন্সিটাকে ওয়েলকাম করছে সে বলবে আমি খুব ভালো আছি তার খাওয়ার সমস্যা নাই ঘুমের সমস্যা নেই চমৎকার একটি পয়েন্ট বলেছেন একজন দর্শকের ফোন রয়েছে প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আসসালাম জি আপনি টেলিভিশনের শব্দ বা ভলিউমটি কমিয়ে কথা বলুন আচ্ছা জি বলুন ইয়া আমার তিনটা মেয়ে আছে আমাদের সাথে এই প্রশ্নটার একটু আমরা জবাব দেব আমাদের এই বোনটির বয়স ছত্রিশ বছর তার তিনটি সন্তান তিনটি কন্যা সন্তান ছোটটির বয়স পনেরো তিনি আবার বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন তিনি গর্ভধারণে এখনও সমর্থ হচ্ছেন না কি করবেন গর্ভধারণের যে দেরি হচ্ছে বা হচ্ছে না সেটা চিকিৎসা আছে নিতে পারেন কিন্তু আমি তার আগে একটু বলতে চাই মানে আমাকে এটা বলতেই হবে তার যে তিনটি মেয়ে আছে এই তিনটি মেয়েকে উপযুক্তভাবে মানুষ করে তাদেরকে কি প্রতিষ্ঠিত করলে সন্তানের চাওয়াটা মানে আমরা ইয়ে করতে পারি না মানে তিনটি মেয়ে আছে আরেকটা সন্তান চান প্রচণ্ডভাবে যে একটা ছেলে সন্তান দরকার কিন্তু তার চার নম্বর বাচ্চাটা যে ছেলেই হবে এমন কোনো তো গ্যারেন্টি নেই তাহলে যার মানে তখন তার মানসিক অবস্থাটা কতটুকু বিপর্যয়ের মুখে হবে তাই না এই তিনটা মেয়েকে যদি উনি নিজের সমস্ত মনোযোগটা দিয়ে মানুষ করেন তারা যদি প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে ছেলের চাইতে কম হবে কিসে বরঞ্চ তো এখনকার দিনে আমাদের অভিজ্ঞতা এবং জরিপে বলছে মেয়েরা ছেলের চেয়ে বেশি বাবা মার টেক কেয়ার বা দেখাশোনাটা করে তাই না কি মেয়েরা তো বায়োলজিক্যালি হ্যাঁ হ্যাঁ জৈবিকভাবে কিন্তু তারা অনেক বেশি দায়িত্বশীল কেয়ারিং এটা তো আমাদের হরমোনেরই একটা ব্যাপার কাজে এটা তো অস্বীকার করার কিছু নেই মেয়েটার যদি সামর্থ্য থাকে সে অবশ্যই যদি ছেলে এবং মেয়ের সমানভাবে তার মানে অর্থনৈতিকভাবে যদি সে স্বাবলম্বী হয় নিজের বাবা মায়ের জন্য ডেফিনেটলি মেয়েটা বেশি করবে মানে মেয়ে বা ছেলের বউ বলেছি যে একদম ওর যখন প্রথম সন্তান হয়েছে ছোটটার বয়স যদি পনেরো হয় আপনি ওর বয়সের সাথে হিসাব করেন ওর প্রথম বাচ্চা হয়েছে একদম কিশোরী বয়সে তাহলে তখন কিন্তু সে যে যাই হোক আল্লাহ রহমত তার কোনো অসুবিধা হয় নেই ভালো আছে কিন্তু এইবার এই ছত্রিশের পরে যখন সে গর্ভধারণ করতে চাইবে সেটা তার জন্য কতটুকুন ঝুঁকি হবে সেটা তার আসলে বলা মুশকিল আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরেকজন দর্শক রয়েছেন প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে 
আমার নাম তাহমিনা ইসলাম শ্রাবণী তাহমিনা ইসলাম আমি টঙ্গি থেকে বলছি জি বলুন শ্রাবণী তাহমিনা ইসলাম শ্রাবণী হ্যাঁ আমার বয়স চব্বিশ বছর আমি একজন সিজারিয়ান ম আমার তিন বছরের একটা বাচ্চা আছে তো আমি আবার এখন কফিস করতে চাচ্ছি কিন্তু আমার ওজন অনেক বেশি চৌরাশি কেজি আমার হাইট পাঁচ ফিট ছয় জি তো আমার ওজনটা বেশি হওয়ার কারণে আমি কিছুদিন আগে ডায়েট করে ওজনটা কমিয়েছিলাম কিন্তু আমার ডেঙ্গু পজিটিভ হওয়ার জন্য তখন ডায়েটে আর ছিলাম না এখন ওজন আবার দ্বিগুণ বেড়ে গেছে আর আমার এই সমস্যাটা যে ডায়েটে থাকলে আমার মানে ওজন আমি কমাতে পারি কিন্তু পরে আবার আসলে মেনটেন করতে পারি না বা ছেড়ে দিলে ডায়েটটা আবার বেশি বেড়ে যায় তো ওজন শুনেছি যে ওজন অনেক বেশি থাকার কারণে কনসিভ করলে তখন অনেক ধরনের সমস্যা হয় তো এখন আমার এখন যে ওজন চুরাশি কেজি আমি কি এখন কনসিভ করতে পারবো জি আপনি বোন তাহমিনা শ্রাবণী আপনি থাকুন আমাদের সাথে প্রফেসর তাবসুম জি প্রফেসর তাবসুম পারভিন তাহমিনা নামের এই বোনটি তার বয়স চব্বিশ বছর একটি বাচ্চা আছে তিন বছর সিজারিয়ান অপারেশন হয়েছিলেন তার উচ্চতা পাঁচ ফিট ছ ইঞ্চ তার ওজন এখন চুরাশি কেজি তিনি এ সময় সন্তান নিতে পারবেন কি না এই সময় সন্তান নেওয়াটা খুব বুদ্ধিমানের কাজ হবে না তিনি নিজেই বলছেন কিন্তু যে তার ওজন বেশি থাকার জন্য বিভিন্ন রকম সমস্যায় তিনি ভুগছেন নিজেই বলছেন তাহলে আবার আমি কেন নিজে এটা পা দিব এবং ওনার বয়সটাও কিন্তু খুব বেশি না চব্বিশ চব্বিশ বছর তাহলে আমার তার জন্য একদম সরাসরি সাজেশান হবে যে ওয়েটটা কমাতে হবে ওজন কমিয়ে তারপরে সে বেবির জন্য ট্রাই করবে পাঁচ ফিট ছয় ইঞ্চিতে তার ওজন ফিফটি সিক্স থেকে সিক্সটি ফিট ছয় তার হ্যাঁ ফিফটি থেকে সিক্সটি কেজি পঞ্চাশ থেকে ষাটের মধ্যে পঞ্চান্ন থেকে ষাট কেজির মধ্যে যদি আসে সেটা তার জন্য স্ট্যান্ডার্ড হবে আদারওয়াইজ ওবেসিটিতে দেখেন মেকানিক্যাল একটা ডিস্ট্রেস হয় প্রেগন্যান্সিতে যত প্রেগন্যান্সি অ্যাডভান্স হয় মারা কত দুর্বল হয়ে যায় এই ওবেস মাটা আপনার ধরেন প্রেগন্যান্সিতে আমরা ধরেই রাখি বারো কেজি ওজন গেইন করবে দশ থেকে বারো কেজি তাহলে তার ওজন কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে হ্যাঁ এবং এই ওবেস বা মোট স্থূলকায় মায়েদের সমস্যাগুলো কিন্তু গুরুতর হতে পারে যেমন ডায়াবেটিস ডেভেলপ করতে পারে তারপরে হলো প্রেশার হয়ে যেতে পারে তখন তার লাইফটাই ঝুঁকিতে চলে যাবে ঠিক জিনিসটা রিভার্স হয়ে যাবে সে যদি ওজন কমিয়ে নেয় তাহলে বুদ্ধিমানের কাজ হবে ওজন কমিয়ে তারপরে প্রেগনেন্সি আমি নিশ্চয়ই আপনি বুঝতে পেরেছেন ডক্টর পারভিন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আরেকজন দর্শক আমাদের সাথে রয়েছেন কে আছেন আমাদের সাথে সুপ্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে জি আমি আমার নাম শুভা রায় আমি ঠাকুরগাঁ থেকে বলতেছি আচ্ছা শুভা রায় হ্যাঁ আপনার বয়স কত আমার বয়স হচ্ছে ত্রিশ প্লাস হ্যাঁ আপনার সমস্যাটি বলুন আমার সমস্যাটি হচ্ছে আমার প্রথম বেবি ছেলে তার হচ্ছে সমস্যা সে প্রথম তো চঞ্চল কথা শুনত না সে অমনোযোগী হ্যাঁ আর সে চেন্নাই চিকিৎসা চলতেছে হুম क्षेत्री कतटुकु झुकी आटुक एसेस कर बेर फिलते पर इवें दें से जो प्रेगनेंट है जदि ओई असुस्थता जाना थे बांगलेश बंगबंधु शेख मुजिब मेडिकल विश्वविद्यालय एगारो तर सप्तर मध्य फुलर कि अंश नहीं अथवा षोलो आठरो सप्ताह गर्भस्थ शिशुर पानी अंश नहीं टेस्ट कर पब जो बाच्चाटी एक ही रोगे आक्रांत की ना कहे तर अनेकगुलो पथ खोला आंतु दया एक स्पेशल कारो स्त्री रोग विशेषज्ञ परामर्श ग्रहण कर धन्यवाद प्रफेसर तस्नीम এর আগে তো বলেছিলাম আপনাকে গান শোনা পড়াশোনা ইত্যাদি যদি কোনো মেয়ে গর্ভবতী হওয়ার আগে এবং পরে তার চারপাশের মানুষের দ্বারা লাঞ্ছনা গঞ্জনা মানসিক চাপ ইত্যাদির শিকার হয় তাহলে তার গর্ভধারণের ফলাফল কেমন হতে পারে সে যদি মানসিকভাবে খুবই একটা অশান্তির মধ্যে থাকে তাহলে কিন্তু তার 
মানে মানসিক অশান্তিটা কিন্তু শারীরিক সমস্যারও একটা অন্যতম কারণ হয়ে দাঁড়াবে তাই না তার প্রেসারের সমস্যা হতে পারে তার ঘুম হবে না বা তার যে মেজাজ খিটখিটে তার খাওয়ার রুচি থাকবে না তাহলে তার গর্ভস্থ শিশুর পুষ্টিরও কিন্তু একটা সমস্যা হতে পারে এবং যেটা আমরা আগে বলেছি যে মায়ের মানসিক অবস্থার সাথে কিন্তু বাচ্চার যে ডেভেলপমেন্ট যেটা আমরা বলি যে বৃদ্ধি বা বিকশিত হওয়া সেটা কিন্তু প্রভাবিত হয় হ্যাঁ আর মানে এভাবে বলা যায় না যখন মা আনন্দিত থাকেন মায়ের শরীরে যে হ্যাপি হরমোনগুলো নিশ্চিত হয় এটি শিশুকে উজ্জীবিত করে আর যদি সে বেদনাকৃষ্ট থাকে তাহলে তার শরীরে নেতিবাচক যে হরমোনগুলো নিঃসরিত হয় সেগুলো তাকে মানে বাচ্চার শরীরে তো মায়ের শরীর থেকে এইসব অন্তরসগুলো যাচ্ছে কাজেই মায়ের শরীরে যে বিক্রিয়া সেটা কিন্তু শিশুর শরীরেও হতে পারে গর্ভস্থ শিশুর শরীরেও কিন্তু সেই বিক্রিয়াগুলো হতে পারে মায়েরটা বোঝা যাচ্ছে বাইরে থেকে মা শিশুরটা বোঝা যাচ্ছে না সে যখন জন্মগ্রহণ করবে সে যখন বেড়ে উঠবে হ্যাঁ একটা মানুষের যেমন যে তার যে আমরা যেটা বলি যে ব্যক্তিত্ব বা তার যে চারিত্রিক যে বৈশিষ্ট্য হ্যাঁ সেটা কিন্তু কিছুটা বংশগত কিছুটা কিন্তু পারিপার্শ্বিক তার মানে আমরা এভাবেই বলতে পারি যে আনন্দময় গর্ভধারণ উচ্ছল নারী এ দুয়ের সমন্বয়ে একটি সুস্থ শিশু আসতে পারে আপনার টেলিভিশনের শব্দ কমিয়ে বললে ভালো হতো আপনার নাম সাইদা হ্যাঁ আপনার সমস্যা বলুন বয়স কত আমার বয়স জি আপনার সমস্যাটি আমার সমস্যা হলো আমার প্রেগনেন্সির প্রথম থেকেই প্রবলেম আমার মিস্টারেজের সমস্যা আছে তারপর পিএমসি যা পজিটিভ ছিল তারপর মানে তারপর একটা কনসেপ্ট হয়েছে বেবি হয়েছে এখন ফোর ইয়ার্স আলহামদুলিল্লাহ আমি আবার তার থেকে আমি কনসিভ করতে কিন্তু তার মধ্যে আমার মিস্টারেজ হয়েছে আবার ডায়াবেটিস ধরা পড়েছে থাইরয়েড আছে মানে এই অবস্থা আমি কি করতে পারি আবার प्रश्न उत्तर दिए शुरू करब थे सबा के आबो सदर आमंत्रण जाना सुप्रिया दर्शक गर्भधारण शारीरिक और मानसिक उपयुक्त यही शुरोनमे आज के आलाप कर प्रफेसर डॉ सारियत असनीम ए प्रफेसर डॉ तबासुम परवीन दूज सोनम खत विशेषज्ञ हमारे साथ रोन एवं अपनाराओ जुक्त होते पर्दा देखान नम्बर डर सारियत असनीम बरतर आगे साइदे नाम एक बन त्रिस बसरे फोन कर बाच्चा आजरियन अपारेशन तर এর মধ্যে মিসক্যারেজ হয়েছে তার হাইপোথাইরয়েডিজম এবং ডায়াবেটিস দুটো সমস্যা রয়েছে উনি এখন বাচ্চা নিতে চাচ্ছেন উনি বাচ্চা নিতে চাইলে অবশ্যই বাচ্চা নিতে পারেন কিন্তু তার আগে তার ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করতে হবে ওনার যে মিসক্যারেজ হয়েছে তার কিন্তু অন্যতম কারণ অনিয়ন্ত্রিত ডায়াবেটিস অথবা অথবা তার থাইরয়েডও হতে পারে তো থাইরয়েডের সমস্যা কিন্তু থাইরয়েডের যে থাইরক্সিন ট্যাবলেট সেটা যদি সে নিয়মিত খায় তাহলে পরে কিন্তু ওই যে ঘাটতিটা সেটা পূরণ হয়ে গেল সেটা কিন্তু আর কোনো সমস্যা করবে না আর ডায়াবেটিসের যেটা কথা সেটা কিন্তু এমন নয় যে আমি আজকে ডায়াবেটিস কন্ট্রোল করলাম এবং আমার এটা কন্ট্রোল হয়ে গেছে নিয়ন্ত্রণ হয়ে গেছে তা কিন্তু না এটা কিন্তু প্রতিদিন প্রতিবেলাই মনে রাখতে হবে যে আমার ডায়াবেটিস আছে এবং এটা আমার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে তার মানে আমার খাদ্যাভ্যাস চলাফেরা এগুলোকে কিন্তু একটা রুটিনের মধ্যে আনতে হবে হ্যাঁ মানে ডায়াবেটিস রুগীদের যে তিনটা ডি ডিসিপ্লিন ডায়েট অ্যান্ড ড্রাগ এটার মধ্যে থেকে কিন্তু সে বের হতে পারবে না তাহলে তাকে গর্ভধারণ করার আগে থেকে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করতে হবে এবং এই নিয়ন্ত্রণটা তার পুরো মানে প্রেগনেন্সি পিরিয়ডে কিন্তু কন্টিনিউ করতে হবে বিশেষ করে কিন্তু একটা কথা আমি বলি যে মানে বাচ্চাদের প্রথম যে আট সপ্তাহ গর্ভধারণের পরে 
প্রথম আট সপ্তাহে কিন্তু শরীরের সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলি তৈরি হয় যেটা আমরা অর্গানোজেনেসিস বলি কাজে এই সময়টাতে অনেক সময় কিন্তু মা হয়তো বুঝতেই পারল না যদি সে প্রেগনেন্সি খুব প্ল্যান করছে না হঠাৎ হয়ে গেল তখন কিন্তু সে চার সপ্তাহ না গেলে তো তার মাসিক বন্ধ না হলে সে চিন্তাই করবে না এই সময় যদি তার ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণে না থাকে তাহলে কিন্তু জন্মগত ত্রুটি হতে পারে কারণ এই প্রথম আট সপ্তাহে কিন্তু সমস্ত অর্গানগুলো এই বনটিকে বলবো যে সে আগে ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করুক এবং থাইরয়েড হরমোনটাকে ঠিক জায়গায় নিয়ে আসুক তারপরে তারপরে সে প্রেগনেন্সি নেবে মানে প্রেগনেন্সির জন্য চেষ্টা করবে এবং যদি সে প্রেগনেন্ট হয় তার কিন্তু এই যে রক্তের সুগারের যে নিয়ন্ত্রণ এটাকে কিন্তু ঠিক মতো ঠিক বজায় রাখতে হবে ধন্যবাদ আপনাকে আরেকজন দর্শক রয়েছেন আমাদের সাথে সুপ্রিয়া দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে डिलिवर मारा ग खुब दुख जनक तो जेमन देखें प्रथम फलिक एसिड एक साधारण टैबलेट मैं एत सस्ता टैबलेट बोध है मैं एत सस्तार ओषुद और नाई क्योंकि एर जे मैं फल एर जे मैजिकर मत फल आसले जदि ठीक मत फलिक एसिडा से नित एनके फले बेबी हतोना जेटा करते हैं बेबी नार आगे अवश्य फलिक एसिडा शुरू कर दीते हैं नेक्स्ट जेटा हलो से जदि ओबेस थे मोटा थे थे ओजन के नियंत्रण नहीं आसते है तर डायबिटीस अन्न को मेडिकल डिजर्डार थे से नहीं आसते है और एक गुरुतवपूर्ण जिन हल ते वंशे एक हिस्ट्री आसले नीते जे कि धरण एबनर्मालिटी तर फैमिली आर का तर कथा शुने मन हलो को जेनेटिक प्रब्लेम जी एगुलो आसले स्टाडी बेर मैक्सिमाम परीक्षा ही बंगबंधुते हे बंगबंधु मेडिकल विश्वविद्यालय बला हतो हाँ से सब टेस्ट करते टेस्ट निर्भर करते हैं क्योंकि से कथा ना देखें ये माँ हलो तर एक सन्तान नाई से तेत्रिस बचर एक मानुष तर गला शुने मन हिल तर गला भिजे जा कथा बोलते जे कहे तर तो एक हार आकांक्षा सहाज्य करा नैतिक दायित्व मध्य पड़े तो मन ओगुलो एसेस कर प्रेगनेंसर प्रेगनेंसर ट्राई कर धारण प्राथमिक भाव दो तीन ट मेडिकल डिजर्डर थे से कंट्रोल कर फलिक एसिड खेते भैक्सिन खूब इम्पर्टेंट एक जिन जस्ट शेषे बोलते चाहिए मोबाइल यूज एक मे माजे प्रेगनेंट हबें मेरा एन सारा रत धरे मोबाइल कानेक्टेड थे तो इवें प्रेगनेंसी दिन घुम है ना राते घुम है ना 
कारण से हलो रत जेगे मोबाइल नहीं आज एवं मोबाइले कि इलेक्ट्रोमैगनेटिक फिल्ड क्रिएट है जेटा क्यों बाच्चा के शुद्ध जन्मगत त्रुटि ना था अटिजम थे शुरू कर विभिन्न रकम निरोलजिकल डेभलपमेंटल मोबाइल विकिरण बस कत हल मैम प्रथम दिखे फिर प्रथम से जीतु कन्सेप्ट कर फेले क्यों नेगेटिव होते चिंतागुल नो टेंशन हाँ तब ताके क्योंकि रेगुलर चेकअपे चौबीस पचिसर एक नारी जो गर्भवती हत झुकी आर तर थार्टी एट इयार्स एर मध्य तरह को मेडिकल को प्रब्लेम आना तेल सेटार चेकअपर जो से चिकित्सार जो स्वाभाविक भाव जत बार एंटीनेटाल चेकअपर जो जो बोली तरह चाहते बसि जावा प्रयोजन होते हाँ परीक्षा निरीक्षा बसि होते कि जन्मगत मानसिक भाव शारिक सुस्थतारे मानसिक सुस्थता दरकार क्या मन दिक्कत निजे मन चाहिदा से ठीक है ना मैं सेटार दिखे एक नजर करते मायर निजे एवं तरह का लोक जन के तर शर मन दोटो कि भाव भलो थे सेटार दिखे धन्यवाद आपफेसर तबस्सुम आपना के धन्यवाद सुप्रिया दर्शक नेपोलियन बोनापाट बोले तुम्हरा शिक्षित मा दाओ अभी तुम्हारे तो शिक्षित तो जति देव ठीक ये कथाटा बदले बला जाए तुम्हरा देश के योग्य मा दाओ योग्य मायर देश के योग्य जति गढ़े तोलार पथ देखा एवं एक जो नारी तख तो गर्भधारण उपयुक्तता पाए जो से शारिक भागे भावे रोगमुक्त था अथवा को रोग थे के नियंत्रित अवस्था रखे एक ही साथ मानसिक भाव गर्भधारण के स्वागत जानान मत अवस्था थके नारी गर्भधारण कर ले उचित चारपाशे एक आनंद आबहवा और बलय तैरी कारण आनंद मध्य जी जी शिशुटी आसे से 
নিজেও ভালো থাকে জাতিকেও ভালো রাখতে সহায়তা করবে সবাই ভালো থাকুন আনন্দময় থাকুন সুস্থ থাকুন